Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde size başlıkları, paragrafları, bağlantıları ve görselleri anlatacağım. Bunun için ilk önce boş bir metin dosyası oluşturuyorum. Esmin deneme olarak belirliyorum. Dosyamı açtıktan sonra hemen HTML iskeletini oluşturuyorum. HTML iskeletini oluşturduktan sonra sayfa başlığını yazıyorum. Daha sonra sayfa içeriğini de body kısmına yazıyorum. Ve kaydediyorum. Uzantısını HTML olarak değiştiriyorum. Ve tarayıcımı da açıyorum. Gördüğünüz gibi sayfa başlığımız burada. Sayfa içeriğimiz ise bu şekilde gözükmekte. Şimdi iki adet paragraf ekledim. Bunun için Lipsum sitesini ziyaret ediyorum. Ve paragraf kısmına iki yazdıktan sonra Generate ile iki adet paragraf oluşturmasını istiyorum. Bu iki adet paragrafı Ctrl C ile Kopyalıyorum ve tekrar metin dosyama dönüyorum. Body kısmın içine yine bu iki adet paragraf ekliyorum ve her paragrafın başına ve sonuna açma ve kapatma etiketlerini yazıyorum. Daha sonra kaydediyorum tekrar tarayıcım ile bakıyorum. Gördüğünüz gibi iki adet paragrafımız da eklendi. Şimdi başlık ekleyelim. İlk başlığımız daha önce biraz önce eklediğimiz paragrafın üstünde olsun. Başlık 1. H1 en büyük başlığısın gelemektedir. H2 ise ikinci büyüklükte olan başlığısın gelemektedir. H6'ya kadar Yolu var arkadaşlar bunun. Tekrar bakıyorum. Ve gördüğünüz gibi başlıklarımız da ekleniyor. Şimdi bir bağlantı adresi ekleyelim. Örneğin ilk paragrafımızın sonuna A etiketiyle daha sonra heref ile bağlantımızı ekleyebiliriz bir bağlantıdır şeklinde belirtelim ve kapatalım bu Eğer DS kullanırsanız bağlantının hiçbir şekilde herhangi bir yere link verilmediği anlamına gelmektedir. Yani bağlanmadığı anlamına gelmektedir ve sayfa içinde sayfanın baş, başına döner. Benim biz bunu HTTP komiter şeklinde değiştirelim ve kaydedelim. Tekrar bakıyorum. Gördüğünüz gibi Google'ın ana sayfasına yönlendirilmekte. Şimdi gelin bir adet görsel ekleyelim. Daha önce ben çiçek adlı bir görsel dosyasını masa üstüne yapıştırdım. Görselimiz de ikinci paragrafın sonunda olsun. Bunun için image etiketini kullanıyoruz ve src yani source ile yerini belirtiyoruz. Masa üstünde olduğu için sadece çiçek.jpg yazmam yeterli. Boş bir element olduğu için ise direkt kapatıyorum. Kaydedelim bak bakalım. Gördüğünüz gibi resmimiz de buraya eklendi. Bu dersi bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.